യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ എന്ത് വേണം യേശു അനുഭവമുണ്ടാകണം കണ്ടോ യേശു അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിത്യതയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം ഓരോ ദിവസവും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്യാൻസർ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് അനുഭവ അനുവദിക്കുന്നെന്നറിയോ ദൈവാനുഭവം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവാനുഭവം തരാൻ വേറൊരു മാർഗമില്ല നമ്മളിപ്പം പ്രിയമുള്ളവർ ഒരാൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ മാനേജറായിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുക ഞാൻ ചെന്ന് പറയുക നമുക്കൊരു ധ്യാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവാനുഭവം കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് യേശു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തൂത്തൂട്ടി വരെ ഒന്ന് വന്ന് വചനം കേൾക്കണം അപ്പോൾ പുള്ളി എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയാൽ വന്നു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കൊണ്ട് വണ്ടി ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് പുള്ളി നേരെ ഇവിടെ വന്നു ഒരു കസേര ഇട്ട് കൈയും കെട്ടി പറ കേൾക്കാം വല്ല ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമോ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരിറങ്ങി താവോട്ട് വരും നോക്കി ആ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്തെല്ലാം പൊടിയാന്ന് തോന്നുന്നു കാപ്പി വേണ്ട പോയേക്കാം അവ ചോദിക്കുന്നു തൂത്തൂട്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ എന്തോരും മാവ് എന്തോരും പ്ലാവ് വിത്തിയാൽ എന്ത് മാത്രം ചെടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് ഒരു പള്ളി കൊള്ളാം നല്ല പാട്ട് പിന്നെ നല്ല പ്രസംഗം അത് കേട്ടപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ നാലു മണി ആയപ്പോഴാണ് ഉണർന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകും എപ്പോഴാണെന്നറിയോ പ്രിയമുള്ളവർ വയറ്റിനകത്തൊരു വേദന ഡോക്ടർ നോക്കിയാൽ പോലെ ക്യാൻസറാണ് അതോടുകൂടി വാല തീക ദേവരെ തെക്കോട്ടും മുടക്കോട്ടും ഓട്ടണം ആ ഓടുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കാർ ഇടിച്ച് കയറ്റുന്ന പോലെ അപ്പങ്ങോട്ട് കയറി അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന യേശു എങ്കിൽ യേശു വിളി ഒച്ച വിളിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ വിളിയുടെ ഒച്ച ചങ്ക് പൊട്ടി ഒരു വിളി കണ്ടോ കണ്ണുനീരൊന്നും പ്രിയമുള്ളവർ ഈ അഞ്ച് ദിവസം ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് വരുത്താൻ വേണ്ടി രണ്ട് തുള്ളി കണ്ണുനീര് നമ്മളെ ആക്കവേക്കാരൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊന്ന് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം എന്നാ പെടാപ്പാട് പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതതൊന്നും വേണ്ട എന്താണ് ചുമ്മാ യേശു എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ പട 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 പടാവെന്ന് വീഴുകയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് അത് ഇത് ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പിണ്ണാളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാം പടപടാന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു എന്നൊന്ന് വിളിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒച്ചയായിരിക്കും ആദ്യം പോകുന്നത് അവർക്കാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് നോക്കും ഡോക്ടർ പറയും അസുഖം മാറി ഇല്ല അസുഖമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയും യേശു ഒരനുഭവം തന്നെയാണ് ഇവനെ വേണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് ഇത് പറയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതാ ദൈവാനുഭവം കർത്താവിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ക്യാൻസറും അതുപോലെ തളവാദവും ഒക്കെ വരുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരാൾക്ക് ദൈവം ഒരു അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവമുഖത്വത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവർ അനേകരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ കസേരയിൽ ഈ കസേരയിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തിരയൊന്നും നമുക്കാർക്കും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇരുത്തുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അല്ലെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വല്ലാത്തൊരു ഒരു അമ്മയുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാന്തെ പോയിരിക്കുമ്പം അമ്മയുടെ ഒരു ആശ്വാസമില്ലേ ഡോക്ടർ എടുക്കെ ചേർന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് സാരമില്ല ഇനി കുഴപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെടുവീർപ്പുണ്ടോ രക്ഷപ്പെട്ട് ആ ആശ്വാസമാണ് ഒരു സുവിശേഷ പന്തലിൽ യേശുവിൻ്റെ തിരുവചനം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുമ്പം സ്വർഗത്തിലെ മാലാകുമാരും വിശുദ്ധന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അവർ മാലാകുമാരൊക്കെ ചെന്ന് പറയും ഒരു തരത്തിൽ ഞങ്ങളവനെ ഉന്തി തള്ളി തൂത്തുട്ടിച്ചാപ്പിൽ ഇവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ പരിമല തിരുമേനിയൊക്കെ പറയും ഓ ഇന്ന് അവൻ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ആരംഭിക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ
അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവർ അന്നാമ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം കർത്താവ് പറയും എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ സായിപ്പിൻ്റെ തലയിലും തൊട്ടേ ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ എക്സാം എഴുതിക്കാൻ സായിപ്പിനെ പോയും തൊടറാ ഉടനെ അന്തോണിയോസ് പുണ്യാളിനായിരിക്കും നേരെ ചെന്ന് സായിപ്പിൻ്റെ തലയിൽ കയറി തൊടും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ എട്ട് പ്രാവശ്യം തോറ്റ പെണ്ണ് ഐ എൽ ടി എസിന് പാസ് അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇച്ചിരി വിശ്വാസമായി വിശുദ്ധന്മാരുടെ പണിയായത് മാലാകന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം പണി ചെയ്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പേപ്പറെ കിട്ടുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരം വരുന്നു മുളന്തുരുത്തിപ്പള്ളിക്ക് പോകും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പടിക്ക് പോകും ഇതാണ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ മാലാകമാരും വിശുദ്ധന്മാരും സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളും ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മേളിലിരുന്നുകൊണ്ട് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ധ്യാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ഇടത്തോട്ട് പരിപാടി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരാൾ ധ്യാനത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനം കൂടാൻ പറയും ആ ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൽപ്പനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പാപമെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ല കുംഭസാരം യഥാർത്ഥ അനുതാപം നടത്തി കുംഭസാരിപ്പിക്കും കുംഭസാരിച്ച ശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ പൗരോഹിത്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധനങ്ങൾ മാറട്ടെ പിറ്റിയാഴ്ച ടീം മാറി ചെല്ലിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അച്ഛനും ശക്തി ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടി സ്വയം നിൽക്കാനായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു രോഗശാന്തി നടത്താനുള്ള കഴിവ് ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ രോഗമെല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തിയേ ഷുഗർ അവരെ കൊണ്ട് തലക്കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് ഞാൻ നേരെയാക്കിയേ എനിക്ക് ആരെയെങ്കിലും സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ സുഖപ്പെടുത്തി ശരിയാക്കിയേനെ കാരണം എല്ലാത്തിനും അസുഖ അപ്പൊ പ്രിയമുൾ ഇതൊന്നും ആരെ കൊണ്ടും ആവില്ല ഒറ്റയാളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ യേശു ചെല്ലിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ സത്യത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വരാത്തത് അന്നേരം ഞങ്ങൾ പറയും ഒരു കൗൺസിലിങ്ങും ഒരു കുംഭസാരവും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു ധ്യാനവും കൂടി കഴിയും വരാമെന്ന് പറയും അന്നേരം പിന്നെ വരണ്ടി വരികയല്ല വരണ്ടി പോലും ആവശ്യമില്ല ഈ പാപവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങോട്ട് വേർപെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ പ്രവാഹം കൂതാശയിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങും അതാരാണോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ചിലരെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് സ്വിച്ചിടുമ്പോൾ ഈ സാധനം നടക്കുമെന്ന ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ കാര്യം നടന്നു ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അത് ചുമ്മാ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഒരു വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ലവണ്ണം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് അങ്ങനെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം കർത്താവ് ഒരു വിശ്വാസിയായ എന്നൊക്കെ ബോധ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹമൊക്കെ നൽകി നമ്മൾ അന്നേരത്തിനും പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവമൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ആ മുഖത്തെ കറുപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തൂത്തൂട്ടി വരുന്നതോടുകൂടി ആ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ലെങ്കിലും ചുമ്മാ പാടും കൈ അടിക്കാൻ പറയേണ്ട അതിനു മുമ്പേ അടിക്കും പിന്നെ കൈ വീശാൻ പറയേണ്ട അതിനു മുമ്പേ വീശും ആ പരുവത്തിനായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതാ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി പറയും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലേക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കാം മുന്തിരി തോട്ടത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കാം ഫലം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും വെട്ടിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് രണ്ടും മൂന്നും വചനം ഫലം തരുന്നതിന് കൂടുതൽ കായ്ക്കാനായി അവിടുന്ന് വെട്ടിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വെട്ടിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് പ്രിയമുള്ളവര് ചെറിയ ചെറിയ സഹനങ്ങള് രോഗങ്ങള് കഷ്ടപ്പാടുകള് പ്രയാസങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളെ വെട്ടിയൊരുക്കാണ് പല ആളുകളും
പല പ്രതിസന്ധികളും മേളിൽ നിന്ന് താഴെയും വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മിക്കവാറും എന്താണ് ഇത് അച്ഛനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു ബിഷപ്പൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ബിഷപ്പായത് പ്രിയമുള്ളവര് അപ്പോ ഇമ്മിണി വലിയ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ തോളക്ക് ഇപ്പോ നമുക്കെന്താണ് നിവൃത്തി പോലും നടക്കാൻ മേല അതുപോലത്തെ കുരിശാണ് തോളക്ക് അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും ദൈവം എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുരിശ് അവരുടെ തോളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഈ കുരിശിനെ അങ്ങ് വെറുക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു വലിയ തടസ്സം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു തടസ്സം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു തടസ്സം നമ്മുടെ കുരിശിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അന്നാണ് കൃപ വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പല ആൾ സ്ഥലത്തും പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനങ്ങളെ കൂടുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു അച്ഛനായിരുന്ന സമയത്ത് ചെമ്മാശനായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനും ഈ തിരുമേനിയും കൂടിയൊക്കെ എവിടെ ദൈവകൃപയുള്ള ആളെ കണ്ടാലും എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ എടുത്ത് തിരുമേനിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിലാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അന്നേരം വിളിക്കും ഞാനാണ് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അന്നേരം പോയേക്കാന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയേക്കാ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താണ് ഇവരെല്ലാം എപ്പോഴും നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ല ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കിട്ടും രോഗശാന്തി അസുഖമൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്കൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് പിന്നെ നല്ല ആത്മീയ അനുഭവം നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ അനുഭവം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത്ര അനുഭവമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതാ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുണ്ട് ധ്യാനത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പോയിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ദേഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ പുളിര് കോരി ഇറങ്ങുന്നു കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ദർശനം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു യേശുക്രിസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടേച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് ചോറ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അത് കഴിച്ചേച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്തൊരു സുഖമാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കും സ്വർഗരാജ്യ അനുഭവം ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മോഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക വീണ്ടും പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മോഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല സുഖ പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ കുറെ ഏറെ പോയി കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും അവർ ഈ ആത്മീയ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തന്നില്ല നിനക്ക് കൊടുവാൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ധ്യാനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രൈസ്തലോട് ഹാലിലുയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊരു മാതിരി കോഞ്ഞാട്ട തെങ്ങിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് കോഞ്ഞാട്ട താഴെ വീണച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെ പരുവത്തിന് നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ശാരീരിക പ്രശ്നം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നിന്നതിന്റെ കാലുവേദന തൊണ്ടവേദന പിന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ചില പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം മൊത്തം പ്രശ്നം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് എന്നാ പിന്നെ ധ്യാനം നിർത്തിയിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വരും അന്നേരം പറഞ്ഞ് ധ്യാനം നിർത്തിയാൽ ദൈവകൃപ പോകും ദൈവകൃപ ദൈവകൃപ ധ്യാനത്തിനുള്ളതാണ് ദൈവജനത്തിന് സൂചനം കൊടുക്കാനുള്ള കൃപയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിർത്തിയാൽ അത് പോകും അപ്പൊ പിന്നെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്താ മാർഗം എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി ജീവിത പങ്കാളിക്ക് പ്രശ്നം അവിടെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നം അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം മൊത്തം പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒറ്റ കമ്പാക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റ കമ്പായിട്ട് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വെച്ച് കെട്ടുക അപ്പൊ എന്നാകും കുരിശ് നമ്മുടെ മേൽ കുരിശ് ഈ സഹനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്ന ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കെട്ടും കെട്ടിക്കഴിയും കുരിശ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം
ദൈവകൃപ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പിതാവായ ദൈവം കൊടുത്ത മുഴുവൻ ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും അതിലൊരു പാപം കൊണ്ട് ഒരു ശകലം പോലും ചോർത്തിക്കളഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടും പ്രിയമുള്ളവരെ അവന്റെ കുരിശിന്റെ ഭാരം അത്രയും വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാൽവറി ക്രൂശി പോയി പതിനാല് പ്രാവശ്യം വീണ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചുമന്നോണ്ട് പോകാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അത്ര ഈസി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ വിടരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കുരിശുകളെ നമ്മൾ തോളിൽ വഹിക്കണം അതിനുള്ള ശക്തി ആര് തരും ദൈവം തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ധ്യാനത്തിനിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല വലിയ പ്രതിസന്ധികളെയും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചിലതൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട കേസാണ് പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിടുമ്പോ അത് പഴം മുറിക്കുന്ന പോലെ ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് പോവുക ജീവിതത്തിലെ വലിയ ദുഃഖങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിക്കളയും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം നടക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് സഹനത്തിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കും നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൽ എഴുതി വെച്ച് പറയും അവിടെ ആ തിരുവനന്തയിലോട്ടൊന്ന് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ അച്ഛൻ്റെയിലോട്ടൊന്ന് കൊടുത്തേക്കണം അതിന് വലിയ ശക്തി കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ചങ്കൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അത് ഏക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പം നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രവർത്തിക്കുക അത് ഏക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു പേപ്പറുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പേപ്പറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കടത്തിൻ്റെ പേപ്പറുമായിട്ട് വരുമ്പം പത്ത് ലക്ഷം കടവായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു രണ്ട് വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിരുന്ന വിടുന്നവരുടെ കാര്യവും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക അന്നേരം ഈ ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ എനിക്ക് വല്ല മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ആ ഞാൻ പറയും സാരയില്ല എല്ലാം മാറിക്കോളൂ അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശ് സഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി ആര് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുരിശുകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിതാവിന്റെ തിരിച്ചന്നതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുരിശുകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിലവിളിക്കണം പിതാവേ ഇറങ്ങി വരണമേ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ ചിലപ്പം ആ പാനപാത്രം നിങ്ങളെ ഉപരിയായി അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സഹനങ്ങളെ ഒന്നും നിങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണിക്കരുത് സഹനങ്ങളെ പുച്ഛിക്കരുത് സഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തി ഇതാ ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയാൻ നിങ്ങൾ ഈ കുരിശ് വഹിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സഹനം ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നരകത്തിൽ പോകാനിടയായി നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ച് നമ്മളെ കുറച്ച് പേര് തെറി പറയും ചീത്ത പറയും എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കും ആദ്യമേ രാവിലെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പേജാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് എന്നെ തെറി പറയുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ഒരു പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് അതിനകത്ത് രാവിലെ എനിക്കെതിരായിട്ട് തെറി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുറെ ആളുകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എനിക്കിത് ഭയങ്കര മനപ്രയാസമായി മാറി പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അയക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ദൈവം എനിക്കിത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ പാപം കൊണ്ട് ഇവൻ നരകത്തിൽ പോകും അപ്പൊ ഇവന്റെ പാപമോചന എന്നിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ തന്നെ തെറി പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനിപ്പോ ആ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്താണെന്നറിയോ ചിലരെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചു വന്ന് എന്നോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു ചിലരെല്ലാം പരസ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാപ്പ് ചോദിച്ചോണ്ട് പോസ്റ്റിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പരസ്യമായിട്ട് ഇട്ടു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ക്ഷമിക്കണം അറിയാതെ ഇട്ട പോസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവർ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സംഗതി മാറി ഇതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി സഹിക്കുന്ന ഓരോ പാനപാത്രവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായി മാറും അനുഗ്രഹമായി മാറും അനുഗ്രഹമായി മാറും ഞാൻ ഈ ദേവാലയം പണിയാൻ ആരംഭിച്ച കാലത്ത് പ
വളരെ അകലം പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് വരേണ്ട സ്ഥലത്താണ് വയനാട്ടിലാണ് വയനാട്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്താ പറയുക തിരുമേനി കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ദേവാലയമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാം പ്രയാസങ്ങളായിട്ട് തിരുമേനി മനപ്രയാസപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കേട്ടു എനിക്ക് കുടുംബ സ്വത്തായി രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു വീടുമുണ്ട് പഴയ വീട് ഞങ്ങൾ അതിനകത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓരോന്നിനെയും ഓരോന്നിനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ മക്കൾക്കെല്ലാം ജോലിയായി ഈ സ്വത്ത് എന്റെയാണ് ഞാൻ മക്കളോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഈ ധ്യാനവും തിരുവചനവും കേട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇത് സത്യമായ കാര്യമാണ് ഈ വചനം അതുകൊണ്ട് എന്റെ നമ്മുടെ കുടുംബസ്വത്ത് രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലം ഞാന് തീറെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാ ധ്യാന കേന്ദ്രം പണിയ കുടുംബ സ്വത്ത് തീറെഴുതി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തമാശായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഇങ്ങനൊരു തമാശായിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പറയും ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആലോചിച്ച തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സ്വത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇനി അവിടെ താമസിക്കും ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കും അപ്പൊ ഞാനവരെ തലയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല തീരുമാനത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്യും പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല തീരുമാനത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം നൽകും നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവര് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയി പിന്നീടുള്ള നാളുകളിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ തുടർച്ചയായി അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിക്ക് വഴിയില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിവിടെ വരുന്ന കാലത്ത് കഞ്ചാവ് അടിക്കും കള്ളു കുടിക്കും അടി പിടി ഒച്ചപ്പാട് മാത്രം സണ്ണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോൾ സണ്ണിയും ഭാര്യയും കൂടെ വയനാട്ടിൽ വന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ വീട് സ്ഥലവും തിരുമേനിക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ നിറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള വഴിയായിട്ട് ഞാൻ തരാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് വീടില്ലാത്തവനാ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞാൻ ആ വീട് കൂതാശ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീട് പണിത് കൂതാശ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കണ്ണുനീരൊഴുകിപ്പോയി കാരണം ഇത് ഓർത്ത് കണ്ടു ഇത് ഓർത്ത് അവൻ്റെ മദ്യപാനം തീർന്നു മക്കൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ആ വീട് ലഭിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്തിനാ ദൈവം ഇങ്ങനെ സൗഖ്യം നൽകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദൈവമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മർക്കോസ് പതിനാറിൽ ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് വായിക്കാം ശിഷ്യന്മാർ എല്ലായിടത്തും പോയി പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവർ ഇവിടെ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രോഗശാന്തികൾ കർത്താവ് നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുക ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ശിഷ്ടം രൂപയാണ് അന്ന് എന്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്നവർ ആർക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ മേഖലയിലെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് പണമുണ്ടാക്കി കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ പണം എനിക്ക് നൽകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ എന്റെ കൂടെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അതായത് ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പാടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ ഒരു പങ്ക് മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ട കൊണ്ട തരുമായിരുന്നു ആ പെണ്ണാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു സൈഡ് തളർന്നു പോയി അതുപോലെ ഓർമ്മശക്തി പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എഴുന്നേക്കാൻ മേലാതെ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ടാണ് ഒരക്ഷരം പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന ഒറ്റ രോഗി മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കും പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിസ്സഹായതയിലാകുന്ന മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും ആ തിരിച്
ജീവിതത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സൗഖ്യം കിട്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നൊരു ബോധ്യം എനിക്കൊരു പല കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ചില സമയത്ത് അതങ്ങ് പോവും കിട്ടുപോവാ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ദേഹത്തൊരു പാട് ഈ കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ മൂലം വളരെ മാരകമായ പ്രശ്നത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ കൊച്ചേ ഉള്ളു ഈ കൊച്ച് സുഖപ്പെടുക എന്നുള്ളതൊരു ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതിനെ സുഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് വല്ല മാർഗം നമ്മുടെ ഉണ്ടോ എനിക്കൊട്ട് കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല സുഖപ്പെടും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവിന് സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ മൂലം മരിച്ച് ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മരിച്ചു പോയ വല്ലരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് അവസാനം തലയെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒന്നും വിണ്ടാതെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കാറെ കയറി പോകുന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതാണ് എന്റെ കർത്താവെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇതാ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ രോഗം മൂലം മരിക്കാതിരിക്കാൻ ആ രോഗിയുടെ രോഗം എനിക്ക് തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന മറന്നുപോയി ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച മോചന ദ്രവ്യം എൻ്റെ ജീവിതമാണ് പ്രിയമുള്ളവർ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന പറഞ്ഞു കൊച്ച പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായി തോന്നുന്നു കൊച്ചിപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടെ രോഗം മാറി ജീവിക്കുന്നു അപ്പോ പല രോഗങ്ങളും കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ചങ്ക് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ചങ്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർക്കുക ഞാൻ എന്നാമെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന കിട്ടട്ടെ അങ്ങനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ ഈ അവിടുത്തെ അന്നാമയുടെ ക്യാൻസർ രോഗം അങ്ങ് മാറാനായിട്ട് നീ ആ ക്യാൻസർ എനിക്ക് തന്നാലും എനിക്ക് തന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കാരണം അന്നാമ ആ വേദന സഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് വീട്ടിൽ എ സി ഉണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പൈസ അയച്ചു തരാനുണ്ട് അന്നാമയ്ക്ക് പണിക്ക് പോകണം അന്നാമ കഷ്ടപ്പെടണം അന്നാമയ്ക്ക് പണി ചെയ്യണം മക്കളെ നോക്കണം എന്തെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ രോഗം കൂടെ വഹിക്കാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് തന്നാലും വേണ്ടിയില്ല അതങ്ങ് മാറട്ടെ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നമുക്കൊന്നും തരികയല്ല കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും കാൽവറി കൂടി അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവര് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വരമാണ് രോഗശാന്തി വരവും പൈശാചിക ശക്തികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള വരവും മർക്കോസ് വിശേഷം പതിനാറ് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വചനം നിങ്ങൾ ലോകം എങ്ങും പോയി സർവ സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ഈ അടയാളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അവരെന്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തും അവരെന്റെ നാമത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികളെ ബഹിഷ്കരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് നിങ്ങൾ ഇനി ആരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങ അടുത്തിരിക്കുന്ന രോഗിയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന രോഗിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കോണം ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയെ കണ്ടാൽ പിന്നെ വിടരുത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വരവ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ വരവ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങാം കർത്താവ് ഇന്നിതാ തൂത്തൂട്ടി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയായി എന്നെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന നിമിഷം മുതൽ എന്തു ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് യേശുവെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗികളെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണമേ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം കാരണം ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന വഴി പ്രിയമുള്ളവര് അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ നടക്കും പിന്ന് കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ കയറി വന്നു സത്യത്തിൽ ആ പെണ്ണുകൂടി കരി കരച്ചിലാണ് ഭർത്താവ് ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് വലിയ കുഴപ്പം സംഭവിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുകയാണ് ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുകയാണ് ബോധമില്ലാതെ പുള്ളിക്കാരത്ത് 
ആ വ്യക്തി കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി രണ്ടോരും അവ അവ ബോധം വന്നു അസ്വസ്ഥകൾ മാറി പ്രയാസങ്ങൾ മാറി പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പോൾ ഈ ദൈവം എന്തുമാത്രം ശക്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു ചേട്ടൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാർട്ടിന്റെ രോഗിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ നടത്താനിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് വന്നപ്പം തലയൊക്കെ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട രോഗം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഞാൻ പലരെയും നോക്കി ഇത് പറയാറുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കൂ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ പറയും വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ സന്തോഷത്തോടെ ശവാടൊക്കെ നടത്തി നിങ്ങളെ സ്വർഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ കുർബാനി അല്ലിച്ചോളാം ഇതല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ നമുക്കില്ല ഇതാ വാസ്തവം ഇതിനകത്ത് പ്രിയമുള്ളവര് ഈ സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ഒരച്ഛന്റെയും ഒരു ബിഷപ്പിന്റെയും പേര് നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്കാവില്ല അവരെ കൊണ്ടാവില്ല ഒരു രോഗം മാറ്റാനോ ഒരു തിന്മയുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കാനോ ഒരു പുരോഹിതനെ കൊണ്ടോ ഒരു ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെ കൊണ്ടും ആവില്ല അതിന് കഴിവുള്ളവൻ നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ചമ്മാശനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ പള്ളിയമ്പിൽ അച്ഛന്റെ അനിയൻ ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ട് മണർകാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു ഞാൻ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി പോവുകയായിരുന്നു രാത്രി മണർകാട് ദിവസം കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാനിങ്ങനെ മരണത്തോട് അടുത്ത് കിടക്കുക ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഇതാ മുകളിലേക്ക് എന്നെ ആരോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കുഴലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര വെളിച്ചം അവിടെ വലിയ സന്തോഷം വലിയ സ്തുതിപ്പുകൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പോവാ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ എന്താണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആളുകളുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ഈ കുഴിക്കകത്ത് തന്നെ വന്ന് ചാടി ഈ പ്രിയമുള്ള ഈ മരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സന്തോഷമുള്ള അനുഭവം വേറെ ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ എപ്പോഴും പാട്ടാണ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം നല്ലത് എപ്പോഴും സ്തുതിപ്പ് പിന്നെ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലൂക്കിലി സന്തോഷമല്ല നിത്യമായ സന്തോഷമാണ് എപ്പോഴും വിശുദ്ധന്മാരും മാലാകമാരും ഒക്കെ സന്തോഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല ലോട്ടറി അടിച്ച് വെച്ച് കിട്ടിയ അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത്ഭുതവും രോഗശാന്തിയൊക്കെ നടന്ന് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമുണ്ടോ ചില മനുഷ്യർക്ക് തോമാച്ചനുണ്ടായ സന്തോഷം പോലെ തോമാച്ചൻ അത്ഭുത രോഗശാന്തി കിട്ടിയിട്ട് തള തളന്ന് കിടന്ന തോമാച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ചാട്ടം ചാടി ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവമേ ഇത് എന്തോന്ന് കളിയായിരുന്നു വയ്യടിക്കുന്നു ചാടുന്നു കരയുന്നു ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ നിമിഷം ഒന്നും ചെയ്യുക അതാണ് സന്തോഷം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ദൈവമേ ഇങ്ങനൊന്ന് ചിരിക്കാനും കരയാനും പറ്റിയിരുന്നല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല സ്വർഗീയ സന്തോഷമാണ് ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവർ എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സ്വർഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇന്ന് ഈ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ അത്ഭുതകരമായി ദൈവം നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തും വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ചോദിക്കണം ദൈവം ചോദിക്കും ദൈവനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാത്താനെ അവർ ഇത്രയും കാലം രോഗമായിട്ടും പ്രതിസന്ധിയായിട്ടും ഒരു വാക്കുപോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഞാനതുകൊണ്ട് അവന്റെ മേത്തോടും അവന് ഈ വേദന അനുവദിക്കുകയാണ് ഞാൻ സുഖപ്പെടട്ടെ നാട്ടിൽ രോഗം മാറും എത്ര അത്ഭുത രോഗശാന്തികളിലൂടെ നടന്നു നമുക്ക് നന്ദി പറയാം